Goedendag en welkom bij het COVID Journaal voor vandaag, vrijdag 6 augustus. Vandaag in het journaal. Delta variant, de besmettelijkste variant in de wereld. Interne motivatiesessie bij COVAP. Clifton Braam en Brian Munslag motiveren medewerkers bij COVAP. Hoe weet iemand als die besmet is met de Delta variant? In het kader ter bestrijding van COVID-19 werd onlangs in de kantine van COVAP een interne motivatiesessie Protect Against COVID-19 georganiseerd. De sprekers waren Brian Munslag en Clifton Bram. Chark Saften is hoofdmarketing van het IFS College COVAP. Hij zegt het heel belangrijk te vinden dat ook de medewerkers van het college goed gemotiveerd dienen te zijn om zich te laten vaccineren. Uh, als zorgleider, zorgopleidingsinstituut, uh, um, kwam me er niet onder uit om ook te zeggen dat wij onze mensen, medewerkers, moeten gaan motiveren om te vaccineren. Daar zijn wij dus direct mee gestart toen de campagne begon in maart, april. Um, en na drie maanden hebben we dus een evaluatie gedaan van uh, het aantal medewerkers dat gevaccineerd is. We hebben ongeveer 104 medewerkers in dienst. Na de evaluatie bleek dat 52% van onze medewerkers gevaccineerd was. De rest dus nog niet. Als je bij de one-on-one -on -one talks met de mensen, kwamen er dus verschillende redenen naar voren. Mensen twijfelen, um, mensen hebben zeggen van wie geloof mogen ze nog niet vaccineren. Maar ook mensen gaan die zeggen van, uh, van wie ziekte, onder andere trombose of zo, dat ze dus nog niet mochten vaccineren. Maar de grootste groep onder de mensen die nog niet gevaccineerd, gevaccineerd waren, dat waren twijfelaars. Mensen die nog gewoon zeggen, ik ben nog niet ready daarvoor. En toen zijn we dus gestart om die bereidheid, die vaccinatiebereidheid, te gaan vergroten. Omdat wij zeggen dat uh, per 1 oktober zeker 75% van ons medewerkerskorp uh, gevaccineerd moet zijn. En daar zijn we dus naar gaan, gaan kijken. Um, en een van de dingen die eruit is gerold, is dat we zeggen we gaan motivatiesessies doen. Um, en zo zijn dus de heren Bram en Munslag als influencers vandaag binnen om met deze groep te praten. Clifton Bram kennen we allemaal als comediant uit de bekende tv-serie 1 en 1 is 3. Behalve comediant, entertainer en voorlichter is hij onlangs ook benoemd tot onderdirecteur op het directoraat cultuur. In zijn motivatiespeech deelde hij zijn ervaring over hoe het is om heel populair te zijn en ineens ziek te worden. Ik heb al zoveel meegemaakt. Ik was al daar. Ik toerde, voor mij was het absoluut hoogtepunt Nederland. Aruba, uitverkochte zalen. Ik deed in Nederland 60 shows, 70 shows. Overal, bekend, populair. Maar weet u wat er gebeurde? Ik begon me tijdens de tours ziek te voelen. Ik voelde dat er iets niet, niet, niet goed was met me. Maar is dat van ons ranas made? Ah, where is king? Dat zeggen we altijd toch? Zodra er iets is, where is king? Van de mimrus. Want het is avond na avond. Kilometers reizen. Voor de shows. One man show, jij alleen op het podium. Where is king? Maar dat ding blijft aan je knagen. U mag het weten. Het blijft aan je knagen. Maar je gaat door. En dan kom je uiteindelijk terug in Suriname. En je vertelt het. Je gaat niet naar de dokter, want dat doen we niet. We gaan heel weinig naar de dokter. Vooral mannen. Laten we eerlijk zijn. Masma, nelo, guadatra. Ewo, ufentak, alasan, boom. If me sleep today, ben ik weer oké. Dus ik ging ook niet. En 
als je mensen zo vertelt, oh is op zanning. Pikken en wiri dat die dat die dat die die dringen. Nee, weet je wat het is? Pikken dat die dat die dat die go wasi. Dat is het bij ons. We gaan nooit naar het medische. Nee. En dat deed ik ook. Want het kan niet dat er medisch iets niet goed is met me. En nog kan. Ik ben altijd gezond geweest. En dan gaat het. Dan ga je weer weg. Dan ga je weer toeren. Je bent druk bezig. En dan slaat het weer toe. Pijn. 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 Oktober 2019 doen we nog in Thalia Kaseko in concert. Groots. En daarna staat mijn derde show gepland in Nederland. November, december 2019. Kaarten zijn al verkocht. Sommige theaters al voor de helft. En ik zeg, weet je wat, deze pijn verdraag ik niet meer. Laat me nu daadwerkelijk dat ding gaan onderzoeken. En ik ga het onderzoeken en ik word geconfronteerd op 5 december 2019 met de keiharde realiteit. Je gaat alles moeten laten, want je bent goed ziek. En je zal geopereerd moeten worden. Met dit verhaal probeert hij mensen te motiveren zich te laten vaccineren. Laat je niet leiden door anderen. Denk er goed over na en neem het juiste besluit. Clifton zegt dat hij volledig is gevaccineerd en niet meer bang hoeft te zijn. En zo waren er zoveel mensen. Cliff no opereer, drink die zie. Cliff no 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 gara. Gebruik dit, gebruik dat. En ik kom bij mijn arts. Voordat ik word opgenomen zit ik en ik zeg dok. Takangami. Takangami. Als u in mijn plaats was en dit was je enige redding, zou u zich laten opereren. En hij zegt direct, ik zeg, tik me op. Ik heb vertrouwen gehad in dat gedeelte. Ik heb al mijn vertrouwen erin gezet omdat ik beter wil worden. Want het is ook hier. Laat u niet leiden door anderen. Leid jezelf. Wat wil ik en wat wil ik achterlaten? Want we willen niet doodgaan. Maar doodgaan is misschien niet zo erg. Het lijden. Het lijden. In het ziekenhuis zijn. En niks kunnen doen, niet weten als je eruit komt. En vooral voor je familie die elke dag op en neer moet gaan en in onzekerheid leeft. Wij hebben ervoor gekozen om te vaccineren. Omdat wij door willen gaan. En we staan hier vandaag voor u. Noah mag niet nog klem naar misschien. Ik heb geen andere, ik ben, ik ben geen... <lacht> ik ben niet anders geworden. Er zijn wel een paar voordelen gekomen. Ik eet meer, ik weet niet hoe het komt. Dus misschien moet u dat ook doen, dat je niet flink. Maar ik heb één ding. Ik kan hier komen op afstand van u en ik kan mijn mondkapje afdoen en met u praten. Ik ben niet bang. Serieus niet. Ik ga geen gekke dingen doen, maar ik ben niet bang. Ik leef niet in angst. En als u niet in angst wil leven, kiest u ervoor om te pakken wat we voorlopig hebben. En dat is vaccineren. De Delta variant van het coronavirus is op dit moment de besmettelijkste variant in de wereld en is reeds in meer dan 131 landen vastgesteld. Vooral in Nederland en Amerika is deze COVID-19 variant heel actief. Het eerste Surinaamse geval met de Delta variant betreft een 7-jarig kind dat op 9 juli van vakantie terug was gekomen uit Nederland. In het journaal van vandaag gaat epidemioloog Dr. Krishna Dat wat dieper in op vragen over deze variant. Wat is de Delta variant en hoe gevaarlijk is het? De Delta variant is een mutatie, dus een variatie op de andere COVID 
virussen. Die virussen veranderen constant, ze hebben constant aanpassingen. Je moet zien, als je, als je in een familie ziet en je krijgt weer kinderen, en heeft dat ene kind ziet er een beetje anders uit. En eigenlijk, ze worden steeds sterker en sterker. En omdat dit, dit, die COVID-besmettingen wereldwijd naar miljoenen mensen gaat, krijg je eigenlijk ook heel veel verschillende varianten. En een paar zijn gevaarlijk. Daarvan is de Delta variant 1. Waarom is het gevaarlijk, zegt men, of is, heeft men, omdat hij besmettelijker is dan al die andere varianten. Het is besmettelijker dan de Britse variant of de Alpha variant. En het is ook besmettelijker dan de Zuid-Afrikaanse of de Beta variant. Het is ook besmettelijker dan de Manaus of de Gamma variant. Dus deze is op het ogenblik de besmettelijkste. De Lambda variant in Peru is ook besmettelijker dan de Gamma variant. Maar uh, naast de Delta variant heeft hij nog niet zijn gezicht laten zien. De Delta variant is een variant die het eerst is vastgesteld in India. Toen er in India die immense grote outbreak was, waren, je weet in India wonen er miljoenen mensen. Dus daar was het heel, uh, had je heel veel verspreiding en daar is dus de eerste keer die Delta variant gekomen. Hij is snel verspreid naar veel landen op de wereld. Op het ogenblik is het bevestigd, zeker in 111 en nog in 12 meer is het waarschijnlijk. En op die lijst van die landen, die dus internationaal gepubliceerd waren tot gisteren, stond Suriname eigenlijk nog niet. Dus onze melding is nog niet helemaal verwerkt. Dus je weet, het is eigenlijk alleen meer. Um, dus, zo, uh, dus het is eigenlijk heel snel door in de hele wereld. Als ik het voorbeeld neem van Amerika, in maart hebben ze de eerste vastgesteld. En er was er dus heel weinig, je had andere varianten. Op het ogenblik is meer dan 80% van de Amerikaanse besmettingen door dit variant. En het is dus vijf maanden verder, het is dus gestaakt gegaan. Hetzelfde hebben we gezien in februari toen het Manaus variant hier werd vastgesteld, oftewel het Gamma variant. En nu, al bijna iedereen die besmet raakt, het grootste deel, is door de, die variant. Dus die is nog steeds de, de variant die in Suriname de meeste gevallen produceert. Suriname heeft nog steeds te maken met de Manaus variant. De Delta variant is momenteel nog niet de meest voorkomende variant, maar dat is niet uitgesloten. Gezien het feit dat deze variant besmettelijker is dan de andere varianten, is het aan te raden jou zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. Een ander ding dat vervelend is van dit variant, gevaccineerde mensen die bij de meeste andere varianten een beperkte transmissie hebben, dus dat wil zeggen dat ze beperkt het overdragen naar andere virusuitscheiding bij ze was minder. Bij de Delta variant is dat niet zo. Ze besmetten net zoveel andere mensen als de gewone. Maar het voordeel van gevaccineerd zijn is efficiëke inedide. En dat is het belang, dat geeft het belang van vaccineren nog duidelijker en nog, nog meer weer. Het is dus vaccineren is voornamelijk de beste bescherming die je jezelf kan geven als mens in geval van een coronabesmetting. Op het ogenblik is de Delta variant niet de meest voorkomende in Suriname. Het is nog de Manaus variant, maar als het zover kan komen en hoogstwaarschijnlijk zal komen, want we zien het verspreidt zich superstel in de hele wereld, dan zullen gevaccineerde mensen heel makkelijk ongevaccineerde mensen kunnen besmetten. En die gevaccineerde mensen die worden niet erg ziek, maar die ongevaccineerden, voor die ja, kan het heel vervelend aflopen. En dat is dus eigenlijk wat we zien in alle data van de landen waar je veel gevaccineerden hebt. Die gevaccineerden en die ongevaccineerden worden evenveel besmet, maar die gevaccineerden worden minder ernstig ziek dan die niet gevaccineerden. En dat is wat je wil. Je wil niet ziek worden, je wil niet doodgaan. Dus vaccineer jezelf. Hoe weet je nou als je besmet bent met de Delta variant? Zijn de symptomen hetzelfde als de voorgaande varianten? Dus bij het Delta variant heeft men in de wereld wel een klein, uh, kleine verschuiving gezien. Vroeger bij die andere symptomen hadden we zelf zo van... Zang, je ruikt niet, je proeft niet. Boy, je hebt COVID. Dat was eigenlijk bijna heel veel bij deze. Bij deze Delta schijnt dat niet zo op de voorgrond te trainen. Het is meer net een verkoudheid, vooral bij die gevaccineerde mensen. Gewoon een verkoudheid, een, een, een loopneus. En uh, verder al, wel alle andere symptomen 
zoals lichaam, lichaamspijnen, uh, ademtekort, et cetera, et cetera. Die komen wel overeen. Het zijn wel allemaal dezelfde symptomen, maar je ziet die ene treedt een beetje meer op de voorgrond dan de andere. En bij deze hebben we dus toch wel gezien, of hebben de mensen in de wereld dan, want wij hebben nog niet gezien, uh, gezien dat de loopneus een beetje meer voorkomt dan bij de andere varianten. Of meer voorkomt dan bij de andere varianten. En uh, we zien dus ook dat, uh, dat uh, smaak- en reukverlies minder op de voorgrond treedt. Blijf nog steeds de officiële berichten omtrent het vaccineren volgen via de juiste sites. Heb je nog twijfels? Bezoek de sites van de PAHO en WHO en zoek de juiste informatie op. Bezoek ook de officiële pagina's van het ministerie van Volksgezondheid, BOG en de pagina's van CDS. Ik wens u een fijn weekend toe en we zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van het covid 19 journaal Dan nemen wij u mee naar Sarah Creek waar een groep goudzoekers werden gevaccineerd. Het vaccin is er. Het is, je hoeft er niet voor te betalen. Het is gratis. Ga het alsjeblieft halen. Um, op dit moment, je, je kan, hoe zeg je dat, um, je kan nog COVID krijgen, maar je gaat er niet dood aan gaan. Dat weet je Dat is ook bewezen. Dus alsjeblieft, want we willen graag terug naar het normale, uh, zonder mondkapjes lopen. We willen gewoon weer die brassen geven. En voor ons de motivatie hier binnen COVAP, Eén van het jaar willen we echt weer die oud, die oud jaar met elkaar samen vieren.